everyone! Welcome back for another video. So, it's me again, Mommy Carm. And for today's vlog, ay, magpo-product review tayo na layo. Tan -tan -tan -tan. Na vacuum cleaner. Yes, actually, uh, for the Mother's Day gift to sa akin ni Daddy, and tinanong niya ako kung ano daw ba ang gusto ko ngayong Mother's Day, and sabi ko, gusto ko ng vacuum cleaner. Ganun ata talaga, guys, kapag tumatanda na, nag-iiba na din talaga yung gusto natin. Hindi na bagong damit, bagong sapatos, mga gamit sa bahay na talaga. Yung mga nagpapasaya sa aming mga nanay, and also, nakita ko kasi to sa... <laughs> Homebodies yan. Kung member kayo ng Homebodies group, highly recommended ito ng mga members nila. Kaya, ang lakas talaga makabudol ng Homebodies. So, this time, si Mommy Carm naman ang nabudol. Anyways, before I start guys, I just want to tell you that this is not a sponsored video. But, dear ma, baka naman. So, gusto ko lang sa inyo i-share my honest review, honest opinion about this product. Kung worth it ba talaga siya bilhin or baka charla. So, if interested kayo guys malaman, please keep on watching. this vacuum cleaner sa Shopee. Mismong sa official store ng Dearman namin siya nabili. So, I'll just put a link in the description box below. Model name niya is the Dearma DX700 2-in-1 handheld vacuum cleaner with HEPA filter. So, nagamit ko na siya once pa lang kasi this week lang naman siya dumating to check if gumagana ba or may damage ba yung item before kong iset to receive yung product sa Shopee. So, yung price niya is nasa 1,728 pesos from its original price na 4,000 pesos. Pero meron silang less 70 pesos dahil may pa-voucher si Dearma. Then, good thing kasi it's free shipping din dito sa Quezon Province kasi nung una nag-worry ako kasi baka mahal yung shipping dahil medyo malaki yung box pero free shipping siya so yung total na binayagan lang namin is nasa 1,658 pesos so ito yung kanyang box hindi naman siya ganun kabigat and secure naman ang diniliver ng courier dito sa bahay inside the box merong manual but unfortunately it is written in Chinese kaya hindi ko din siya maintindihan so pwede kayong gumamit ng mga app na nakakapag-translate from Chinese to English the handheld vacuum cleaner so nandito yung on and off button niya yung wire length up to 4.5 meters and yung saksaka niya outlet friendly na so no need to buy adapter then the transparent box dust collector and ito yung nasa loob yung HEPA filter so dito na napupunta yung nahihigot na dumi ng vacuum so next is the suction tube with handle or the connecting stick so pag medyo mataas o so mababa yung part na i-vacuum natin and the last is the three changeable head brush function so first ito yung sweeper floor brush you can see the brush wheel sa likod para madali yung movement and malinis yung ibang area sa ilalim o sa corner part can also be used for tile floors wood floors floor mats and bed the second is the flat soccer mat so this can be used for shelves screens room corners and electronics the third is the brush mount so ito yung pwede natin gamitin for sofa kitchen slabs and carpets so mga product demo test muna tayo mga mom sir check if talagang malakas ba yung suction ng vacuum cleaner na to. So, i-testing natin dito sa bahay. Tamang-tama. Hindi pa ako nakakapaglinis ngayong araw na to. So, try natin.
yung suction niya and very powerful yung paghigop ng dumi, dust, ng hair, yan. Lalo na, isa sa mga problema namin yan dito sa bahay dahil lagi ang daming buhok dito sa floor namin. Kung meron din kayong pet sa bahay, like dogs and cats, malaking help to sa inyo. And also, sobrang helpful sa akin, lalo na may history ako ng asthma plus yung allergic rhinitis ko pa. So, hindi ko na malalanghap yung, alam niyo, yung alikabok dito sa bahay. Parang diretso na agad siya doon sa dustbin collector ng vacuum. Very accessible din yung on and off power button niya. And before kasi yung gamit naming vacuum cleaner ay ganito yung itsura niya. So, muli insert ako ng picture. Pero hindi kasi sa amin yun. Sa mother ko yun, hinihiram lang namin sa kabilang bahay. Kaya siguro bumili din ako ng uh, para sa akin na vacuum cleaner. And yung ganong style kasi ng vacuum, yung on and off niya ay nakahiwalay doon sa mismong handle. Yung mismong motor kasi ng vacuum cleaner, parang naka-separate siya na nasa floor. Then kapag kailangan kong patayin yun, uh, it's either yuyuko ako o kaya na matatapakad ko yung on and off button. Unlike with this dear ma vacuum cleaner na kasama na siya doon sa mismong handle niya. So madali siyang buksan at saka patayin kapag kailangan mong lumipat ng area kung saan ka magbibinis. And also, it is very easy to use dahil nga hawa ko na yung mismong vacuum cleaner. Kahit saan ko na siya bitbitin or dalhin nang hindi ko tinatanggal sa saksakan kasi mahaba na yung wire niya. Though, depende siguro kung gano'ng kalaki yung bahay niyo or kung gano'ng kalaki yung area na lilinisin niyo. Pero kasi dito sa bahay, saktong-sakto lang siya. Nadadala ko siya hanggang dining namin and dito sa my kitchen counter, pati dito sa kwarto. Nang hindi ko na kailangan bitbitin pa yung separate na machine or yung motor, like dito sa kanina na previous vacuum na ginagamit namin before. So, meron din naman akong mga konting napansin lang. So, hindi naman siya ganun ka big deal, guys. Konting, siguro konting flaws lang upon using this uh, vacuum cleaner. And, syempre, wala namang perfect, di ba? So, yung first, medyo uh, mainit siyang gamitin. Madali siyang uminit, yun. But, I think it's normal kasi, di ba, parang sa blower lang yan. Kapag ang tagal mong ginagamit, talagang iinit yung parang motor niya. Same with the vacuum din na kapag dagat-dagat siya mong gamitin, nainit din talaga siya. And so, kailangan mo din siyang patayin from time to time or kapag halimbawa, ililipat ka ng area or ng furniture na lilinisin, patayin mo muna. So, next is, yung napansin namin, nung unang ginamit namin siya, ay meron siyang amoy. Yan. Amoy bago. Hindi. <laughs> Meron siyang amoy na siguro dahil bago, pero hindi naman siya yung amoy na like nasusunog na wire or nasusunog na plastic, hindi ganun. Parang kung i-compare ko siya siguro sa amoy, para siyang amoy ng uh, heat press machine, kung familiar kayo dun. Basta ganun yung amoy niya, parang amoy teflon yun pag nag-init yung teflon. Hindi naman ganun ka kabaho, hindi naman ganun kasama yung amoy niya. So last na napansin ko is, syempre dahil hawak ko nga yung mismong vacuum cleaner, kapag naglilinis ako, Medyo nakakangalay siyang gamitin. Nang konti, konti lang naman. Ewan ko, medyo nakakangalay siya sa akin eh. So, yung weight niya man niya is 2.2 kilograms. Ewan ko, sa akin lang naman. Kapag ginagamit ko siya sa area na hindi ko ginagamitan itong uh, connector stick, ay medyo nakakangalay siya. Lalo na kapag matagal mong ginagamit. And kaya hindi ko siya siguro mag-recommend kung ang gagamit ay medyo, alam mo yun, matanda na or may edad na kasi mabibigatan sila. So that's all for today guys. Thank you for watching. Sana nabigyan ko kayo ng idea about this Dirma DX700 vacuum cleaner. And for more future product reviews, please don't forget to subscribe to my channel and click na din yung notification bell button to get you notified kapag may mga bago kaming uploads or product reviews. And also, meron din akong uh, social media like Instagram. You can follow me there at MommyCarmPH at saka sa Facebook at MommyCarm. So yeah, see you in our next video. Bye!